Muito bom dia a todos que nos assistem. É com muita satisfação que nós estamos transmitindo de vários espaços aqui da Escola de Aplicação Fevale, da Universidade Fevale e também da Universidade de Tampere, essa aula que vai nos ser dada a respeito do processo de planejamento e condução de, uh, de, de, de aulas assim, no ensino fundamental, anos iniciais. É com satisfação que eu chamo a professora a doutora Paula Kundari, que é a diretora de Relações Internacionais, para falar um pouco desse processo de, de parceria que nós temos com a Finlândia nos últimos anos. Bom dia, Iva Paiva, good morning. É um prazer uh, compartilhar toda a experiência que nós temos reunidos nos últimos 15 anos na cooperação com a Finlândia. Uh, I will uh, say it in English, so our colleagues, the professors from Tampere, can understand what I'm saying. Feval is proud to maintain cooperation for more than 15 years with Finnish education, uh, Finnish institutions, and our partnership with Tampere University takes a long time aiming to advance in excellence and innovation with a country that is a world reference in its educational system. Esse programa que uh, está sendo desenvolvido aqui na Feval é pioneiro. This pioneering program in Brazil and worldwide aims to qualify professionals involved in the teacher training process, as well as the teaching relationship with the students through a methodology based on Finnish know-how. That's a very important moment to open this class with uh, you all, and we are very happy this morning to learn more about initial education for a student with Hanna and Johanna, and to say our best to our Finnish friends and to you all that assisted with us this morning. Thank you very much, Kitos. Muito obrigada, Paula. É importante destacar que essa faz parte de um projeto específico, que é o nosso curso de especialização em Mentor e Teaching Education onde fazem parte diversos professores da Universidade Fevale, vinculados aos cursos de licenciatura, e também uh, praticamente todos os professores aqui da Escola de Aplicação. Nós iniciamos este projeto especificamente no segundo semestre do ano passado, e ele vai se estender até a metade do ano que vem. Então, nós temos um projeto longo, com várias ações internas aqui, e temos a possibilidade, por essa parceria, de fazer essas aulas abertas e de compartilhar esse conhecimento também a todos que nos assistem com as escolas, escolas privadas, escolas públicas, gestores públicos. Então, é com muita satisfação que a gente compartilha deste momento de formação, desse projeto específico, de forma aberta com todas as pessoas que nos assistem ou que virão nos assistir. Uh, Para falar um pouco também desse projeto e dos resultados que nós já acolhemos, eu convido a Janine Vieira, que é a diretora da Escola de Aplicação. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse momento de aprendizado. A escola fica muito feliz de estar participando, muito honrada de estar participando, e são sempre momentos muito ricos de compartilhamento e de aprendizado. A escola respira a Finlândia, a escola vê a Finlândia em todos os cantinhos, desde o planejamento, a execução das aulas, é, a avaliação, o olhar com foco no estudante. E, mas queria trazer um, um pedacinho da nossa metodologia, que também é inspirada na, na educação finlandesa, que são os workshops. Então, na escola, os estudantes têm opções, têm um currículo, mas esse currículo não é um currículo engessado, esse currículo ele tem opções de escolha, e uma das escolhas é um workshop semanal, que acontece desde o primeiro ciclo até o quarto ciclo, que seria o primeiro ano até o nono ano, e uma vez por semana eles escolhem o workshop que mais se identificam. 
Esses workshops são propostos pelos professores, mas também são propostos pelos estudantes, ou por convidados, ou por pais de estudantes, e a gente entende que esses workshops uh, fazem com que eles aumentem o seu repertório criativo para resolver problemas. Então, esse é, é só um, um pedacinho uh, do nosso currículo que a gente tem inspiração finlandesa para compartilhar com vocês. E, e a cada momento a gente se encanta né, com, com a educação finlandesa e esse é mais um momento uh, de aprendizado que a gente vai, vai compartilhar com todos e que a escola está muito ansiosa por, por escutar né, e poder depois fazer perguntas e saber um pouquinho mais. E é um, é um conhecimento que que tenho certeza que serve para todos os professores de inspiração né, e para todas as escolas. Muito obrigada, Janine. Uh, gostaria de reencarar, então, que esse momento ele está dividido em, em duas etapas, essa, esse compartilhamento de conhecimento. Nós temos a nossa primeira etapa que vai ser hoje, que tem como ênfase da educação infantil uh, e fundamental nos anunciar. E na semana que vem, no dia 18, nós continuamos e nós vamos contemplar, então, como público-alvo, os professores da educação, do ensino fundamental do Finais e do ensino médio. Sempre com um tema central, que é planejando as aulas na Finlândia, a experiência dos professores. Uh, convido, neste momento, uh, as professoras da Finlândia, Hanna e Johan, a abordar então, os conteúdos que, que foram divulgados a respeito dessa temática e convido também o nosso, o nosso tradutor, Luiz André, para fazer a tradução simultânea desse momento. Desde já agradeço ao Luiz e agradeço à Hanna e à Rohana pelo, por este momento. Muito obrigada. Obrigada. Good afternoon from Finland. Um, we are here to talk about lesson planning today. My name is Johanna Pitkanen and I work as an elementary school teacher in, in the uh, teacher training school in Tampere. Uh, então, dando as boas-vindas, a, a Johanna ela trabalha com uh, elementary uh, teaching, que seria da educação infantil. And, um, At the moment, I teach the sixth grade. They are 12 year olds, and and I also am a visual art teacher, and I teach in different classes art. Perdão, na verdade, ela ela dá aula para o sexto ano do ensino fundamental uh, na disciplina de artes. Um, I've been a teacher for 20 years and a teacher trainer for seven. Ela, foi professor, ela é professora já há 20 anos e treinadora de professores há 7. Hello everyone. I'm Hanna Lehikoinen and I'm here with Johanna to teach you today about how we plan lessons. Então, de novo dando as boas-vindas e dizendo que hoje o tópico é sobre uh, planejamento de aulas na Finlândia. I work as a special educated teacher. In the same school as Johanna. Uh, ela trabalha como professora da educação especial na mesma escola que a Johanna. I teach small children with learning disabilities and some behavior, behavioral issues. Ela dá aula para crianças com uh, dificuldades de aprendizagem e também de comportamento. I'm also a history and social studies teacher and I also teach history in our school. Ela também dá aula de História e de Ciências Sociais e também uh, ela leciona História na escola. I have also been teacher for 20 years and a teacher trainer for 5 years. Ela também é professora há 20 anos e treinadora de professores uh, há 5. Uh, here is the picture of our school during the winter time and we have a lot of snow at the moment. Essa é uma foto da escola durante o inverno e nesse momento tem muita neve. Uh, Tampere is situated in the western part of Finland and and our neighborhood is um, is um, in the center of Tampere or just nearby. 
a Tampere é localizada na parte oeste da Finlândia e a escola é no centro de Tampere. Uh, we have approximately 550 students in the combined comprehensive school. Uh, eles têm em torno de 550 alunos na escola. And the student ages are between 7 and 16. E a idade dos alunos varia de 7 a 16 anos. Here is some pictures of our classrooms. Aqui algumas imagens das salas de aula. We have about 20 to 25 students per class. Em torno de 20 a 25 alunos por uh, por sala, por turma. Most of the classrooms are just very very similar to maybe yours, very ordinary classrooms with desks and tables and things like that. Ela diz, então, que as salas são muito parecidas, ou podem ser muito parecidas com as salas aqui no Brasil, com mesas, uma lousa. But we also have, have these special classrooms, like this open learning environments below. Mas eles também têm uh, espaços de aprendizagem diferenciados, uh, nesses espaços uh, fora da sala de aula, mais abertos. And we also have very much dig, dig, digital equipments in our classrooms. E também com equipamentos digitais na sala de aula, o uso da tecnologia muito presente. We also like to introduce to you our home economics class. Uh, também uh, elas gostariam de introduzir a, 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 a aula de home economics, que seria uh, basicamente cozinhar, cuidados com a casa. Uh, in Finland, every student has a little amount of home economics and it's very popular. Uh, todos eles têm, em algum momento, aulas como essa e são muito populares. Well, today, um, here are the topics that we are addressing. Então, esses são os tópicos que nós vamos discutir hoje. Mm. First, we are going to give you an insight to your lesson planning process in Finland, or as we do it in Finland. Primeiro, entender como se dá o processo de planejamento de aulas na Finlândia. Uh, we tell you how to choose different assignments and working methods. Nós falaremos sobre como utilizar diferentes tarefas e diferentes métodos de trabalho. And how we motivate the students como nós motivamos os alunos. And then um, we talk about how to plan your lessons considering different students and their needs. Uh, também uh, uma preocupação de planejar aulas para diferentes alunos com diferentes necessidades. And then we're going to talk about the evaluation process uh, just a little bit. Bem como falar um pouquinho sobre o processo de avaliação. In Finland, we have this national core curriculum for basic education. Na Finlândia, há uma base nacional curricular para educação básica. This cur curriculum gives us the objectives and the core contents of different subjects. Esse, essa base curricular, ela contém os objetivos e os conteúdos uh, principais, os conteúdos básicos de diferentes disciplinas. It includes the, also the principles of pupil assessment. E também inclui os princípios do, da avaliação para os estudantes. Uh, in Finland, teacher has a firm autonomy. Na Finlândia, os professores têm autonomia. A teacher can choose the best approaches and the teaching methods. Uh, o professor ele pode escolher quais as abordagens e os métodos que são que são mais próprios para a sua prática. Uh, the choices must be based on the curriculum. Mas as escolhas devem estar baseadas no currículo. So we must must teach what is in the, the curriculum, but we can choose how we do it. Então eles podem escolher como uh, como ensinar desde que os conteúdos sejam do currículo da base curricular nacional. Uh, the approaches and methods should be versatile. 
uh, os métodos e as abordagens devem ser versáteis. Uh, so they create the desire to learn and motivate the students. Para criar esse desejo pelo aprendizado e, e motivar os alunos. They should teach the students how to set goals for themselves and develop, develop skills for acquiring, applying and evaluating information. Uh, e também ajudar, auxiliar os alunos nessa parte de aquisição, aplicação e avaliação da informação. Uh, the pupil must have active role in learning process. O estudante, ele deve ter um papel ativo no processo de aprendizagem. Teacher, teacher's role is to direct the studies. E o papel do professor é direcionar os estudos, mediar. Teacher also plans the learning environments. E ele também uh, planeja os espaços de aprendizagem. Be Teacher in Finland, it's like being a conductor in orchestra. Ser um professor na Finlândia é como ser um condutor, um maestro de uma orquestra. The most important thing is that the children are those who play. E o mais interessante é que quem toca essa orquestra são as crianças. So, um, now we are addressing the question, how to choose assignments and the working methods. E agora falaremos sobre a pergunta, como escolher as tarefas e os métodos de trabalho. Here are some questions that might help the, or may help the uh, thinking of where to begin. E aqui algumas perguntas que podem nos guiar, podem nos direcionar aonde começar a falar sobre esse assunto. So, when we are planning what to do in the lessons and how to teach, we think these questions. Quando nós estamos pensando e planejando a aula, nós pensamos nessas perguntas. What contents we want the students to learn? Que conteúdos nós queremos que os nossos alunos aprendam? What skills uh, we want the students to learn? Quais habilidades nós queremos que eles aprendam? For example, they are learning writing skills or group working skills, listening, problem solving, and so on. Por exemplo, se eles estão escrevendo, se eles estão fazendo um trabalho em grupo, ou um trabalho de escuta, de solução de problemas, etc. And then we think, what is the way the students learn? What is the best way? E nós pensamos também sobre qual a melhor forma que cada aluno aprende. And what is the educational goal of the lesson? Um, it's a bit like upbringing the students how to interact with each other and how to um, perform forms of empathy. Uh, e também, uh, qual o objetivo da, da lição? Qual o objetivo da aula? Então, pensando em, por exemplo, situações de interação entre os alunos, sobre uh, aulas que vão auxiliar os alunos a criar empatia, And the assignments and the working methods um, are used also for teachers' own assessment. E também essa preocupação com as tarefas e os métodos de trabalho também são utilizados no, na avaliação do professor, a sua autoavaliação. Uh, we always think how did the students learn last time? Did, did this work? Or what should we do differently? Uh, nessa autoavaliação se pensa, então, uh, o que foi feito da última vez, o que, que deu certo, o que não funcionou, o que pode ser feito diferente. Uh, should be diverse. Os métodos devem ser diversos. In same lessons, we use at least two or three different methods. Ao planejar uma aula, a gente utiliza no mínimo duas ou três, uh, dois ou três métodos. Uh, because there is many ways to learn things, also the methods should be diverse and we should, should teach them in many ways. Porque há diversas formas de se aprender um conteúdo e o professor deve saber utilizar essas, esses diferentes métodos para ensinar. Different teaching styles help students with different needs to learn. Esses diferentes métodos de aprendizagem, estilos de aprendizagem, auxiliam os alunos a conseguir se desenvolver cada vez mais. We use different methods for different groups. Uh, 
uh, os métodos uh, vão de acordo com cada grupo. Então, diferentes métodos para diferentes grupos. For example, if I have very active group, I choose methods which keep them busy. Uh, por exemplo, se tem um grupo que é muito ativo, os métodos vão deixar eles bem ocupados. Or if I have a quiet group, I try to choose methods to activate them. Ou se é um grupo mais quietinho, mais reservado, utilizando cartas e escrita para ativar eles. Uh, we allow the students to play and have active role in lessons. Então, tem essa preocupação também na, no brincar e nesse, nesse papel ativo dentro da sala de aula. Uh, when I plan what, to, what kind of method I choose, I always, always think what, what worked last time and what didn't work last time. Sempre pensando, então, sobre o que funcionou da última vez, o que não funcionou da última vez, e procurar sempre melhorando. Uh, we, we also use different materials, multiple materials, for example, video clips, pictures, stories, and hand-on materials, not only, only talking and doing exercises. Uh, eles também utilizam diferentes materiais, uh, diferentes mídias dentro da sala de aula, como, por exemplo, videoclips, imagens, histórias, trabalhos manuais. Very important part of the lesson is giving students feedback and letting students to evaluate their work themselves. Uma parte muito importante dentro uh, da aula é dar o feedback para os alunos e deixar que eles também avaliem o seu processo de aprendizagem. Uh, in this picture, there is other students giving feedback for students' work in those sticky notes. Nessa imagem aqui do slide, uh, são feedbacks que os alunos deram para os seus colegas uh, nesses uh, sticky notes, nesses post-its. Então, os alunos mesmo avaliaram os, os trabalhos dos seus colegas. Here is the long list of um, examples of working methods. And, um, well, I, I can read them to you. Group work, pair work, cooperative learning. Então, aqui uma lista extensa sobre os métodos de trabalho. Temos aqui, então, trabalho em grupo, trabalho em duplas, uh, aprendizagem cooperativa. Learning games, experimental learning. Jogos de aprendizagem, a, a, aprendizagem experimental. Role plays and simulations. Encenações, simulações. Problem-based learning. Aprendizagem baseada em problemas. Classroom. Uh, sala de aula invertida. Uh, Student-centered methods. All, all these are student-centered method, methods, but then we use project-based learning and inquiry-based learning. Uh, uh, métodos centrados no aluno, mas também ela disse que todos eles são centrados no aluno, mas nesse caso específico utilizam também aprendizagem baseada em projetos e aprendizagem baseada em investigação. Play is essential part of Finnish pedagogy. Uh, o lúdico, a brincadeira, é muito importante dentro da sala de aula finlandês. Children learn by playing and by exploring things by themselves. As crianças aprendem brincando e explorando as coisas por elas mesmas. Here are some um, pictures of our school and the working methods used during the classes. Então, aqui algumas imagens uh, de momentos dentro da sala de aula utilizando esses métodos. There are examples from the math class. Exemplos da, da aula de matemática. And also uh, an example of a pair work and in the left, up, up, up there in the left, on the left, <laughs> yeah, pair work. Ali na parte superior à esquerda tem um, um exemplo de trabalho em dupla. Yeah, and on the right, up, up there in the right, there, there are learning Finnish um, words by putting them in the, in the sheet of paper. Então ali na parte superior à direita eles estão aprendendo palavras uh, em finlandês, uh, colocando elas dentro de um, de um texto. Uh, in maths, we use very much hands-on hands materials. Uh, 
Uh, em matemática, utilizamos basicamente hands-on materials, são materiais que a gente pode tocar, né? Usar as mãos, basicamente. They help children to understand better. Isso auxilia os alunos a entender melhor o conteúdo. And uh, here are examples of inquiry-based learning and problem-based learning. These are also the student-centered methods that we use, um, for example, in the geography and biology lessons. Então, aqui alguns exemplos de aprendizagem baseada em investigação em problemas, em, uh, em problemas, isso. E aqui são as aulas de geografia. The learning environments vary, and, and we use nature a lot in Finland. Os métodos, como já foi dito, eles variam muito, uh, e eles utilizam muitos espaços da natureza para as aulas na Finlândia. We go to the forests to explore the forest, and, and in this picture we are by the lake near our school to uh, investigate uh, the uh, então aqui ele, ele, eles gostam muito de ir para a floresta, para essa parte da natureza, e essa imagem aqui é no lago próximo à escola, onde eles estavam pesquisando e analisando pequenos animais da água e do, e do entorno do lago. And there was also an investigation if the water is clean and clear. Também uma investigação se a água está limpa, se ela está tá, tá clara. Uh, even though our school is quite quite in the middle of the city, we do have some nature nearby. E apesar de a escola ser no meio da cidade, ainda assim há espaço de natureza ao redor. If it's possible, we we use museums or or churches or other environments outside the school. Além da natureza, também é possível ir a museus, ir a igrejas ou outros espaços para ter a sua, a sua aula. All are open to students. Aproveitar esses espaços, então, para os estudantes. And then we use role playing and stimulations and experimental learning. Aqui, então, nessas imagens, aparecem exemplos de encenações, de estímulos uh, teatrais, aprendizagem experimental. Uh, here are some pictures of the um, drama class. Aqui algumas imagens das aulas de teatro. We were learning the Finnish um, national, I don't know what is a possible Finnish. National book. National book, Kalevala, during the Kalevala week. And the children were um, role playing. Então aqui algumas imagens de uma data comemorativa deles na Finlândia, em que as crianças elas fazem encenações e sketches teatrais. They were um, doing little scenes from the Kalevala. E eles fazem é uma semana, né? O Kalevala que seria essa semana comemorativa deles. Uh, que eles fazem diversas coisas, né? Diversas situações e, e encenações. On the right, we we were doing um, a Renaissance art. Um... <risos> Aqui à direita, então, uh, eles estão fazendo uma, uma arte renascentista. And we, we were painting the uh, wall and uh, roof frescoes, the ceiling. It was like imposing a being a ceiling where they were painting. Like Michelangelo. Like Michelangelo, Michelangelo, Michelangelo. In, in Italy. Então, aqui é a experiência, né? Como Michelangelo, de eles uh, pintarem o teto, né? Da, da, das capelas e das catedrais. And then we use project-based learning, which combines uh, multiple subjects. Aqui também uh, eles utilizam aprendizagem baseada em projetos que uh, se utilizam de diversos métodos e também diversas disciplinas. Usually during these projects we use researching methods and learning environments outside the classroom. Dentro desse método de aprendizagem se utilizam métodos de pesquisa e também uh, espaços de aprendizagem fora da sala de aula. 
And these students are on the third grade. They are about 10 years old. Nine and ten, yes. Então, esses alunos, eles, têm, eles estão na, na terceira, no terceiro ano, tem em torno de oito a nove anos. And uh, they were, like, searching um, water birds of Finland in biology lessons. E aqui eles estavam pesquisando sobre pássaros uh, que vivem próximo à água uh, para a aula de biologia. And then they visited the art museum that had um, this kind of third... Uh, ex exhibition during that time. Então, para isso eles foram num museu que contém imagens desses tipos de animais. So we learned about these water birds like such as ducks and swans um, in biology but also in the art lesson and in history. Trazendo então um viés inter interdisciplinar, eles trouxeram aqui a, a disciplina de artes e biologia para conhecer um pouco mais desses animais, como uh, patos, cisnes. Uh, all this, this is, is because we want to learn to be fun for children. Tudo isso, então, é para que as crianças uh, se divirtam fazendo, né? Faça elas se divertirem. We think that if children like to be at school and like to be together so then they learn better. Nós acreditamos que as crianças gostam de estar na escola, gostam de estar juntas, uh, e isso auxilia no seu processo de aprendizagem. Yes. Uh, the next question is how we do motivate our students. Well, you can see in our pictures as we do very much things outside the classroom and we think that's very motivating. Então essa próxima pergunta, esse próximo segmento é sobre a motivação dos alunos. Pelas imagens, pelas fotos que a gente viu até agora, dá para se perceber então que eles gostam de utilizar muitos espaços fora da sala de aula. Uh, but the other, other very important thing is to be clear on learning goals. Mas ainda assim, uma coisa muito importante é estar atento e sempre uh, prestar atenção aos objetivos daquela aula. Everybody should know what we are doing, how we are doing, and what is our target today. Então todos ali têm que saber o que, o que está acontecendo, qual é o objetivo, o que vai ser feito, qual é o ponto de chegada daquela aula. And everybody also should know what you should do to do good work. E todos têm que saber o que cada um deve fazer para fazer um bom trabalho. Uh, we like to give students a sense of an involvement. Nós gostamos de, uh, de proporcionar aos alunos um sentimento, um senso de pertencimento, de envolvimento. We ask their opinion and let them choose something, not, not everything, but something every day. E nós, então, um pro... Proporcionamos a eles que perguntem, que, uh, que deem a sua opinião, que escolham algumas coisas, não todas, mas também dá esse poder de escolha para os alunos. And all the learning goals should be attained, attainable. E todos esses, todas essas metas e objetivos devem ser atingíveis. Every student should have some good moments at school and, and, and good feedback every day. Todos os alunos merecem ter um bom momento dentro da sala de aula e também ter feedback sobre o seu processo de desenvolvimento. Uh, this feedback is very important tool to motivate students. Esse feedback é muito importante também para motivar os alunos. Every child should have positive feedback and chances to improve. E é um feedback uh, positivo, né? Voltado para para melhora, para para e cada vez melhor um lado mais positivo. And as you have seen in pictures, we allow students to work together. E como vocês podem ver nas imagens, nós permitimos que os alunos uh, trabalhem juntos em cooperação. That's very important still in Finnish school. Essa essa habilidade internacional é muito importante dentro da escola finlandesa. We should be able to work with everybody and and respect everybody and 
Nós devemos saber trabalhar com todo mundo, respeitar todo mundo e, e ter um trabalho harmonioso junto. Yes, and again, I think that's very important for us. Make things fun. E de novo, algo muito importante para nós é fazer, tornar o processo de aprendizagem divertido. And, and then you, as an adult and as a teacher, you should set an example, you should model enthusiasm. E como professor, como adulto dentro da sala de aula, se utilizar como modelo, modelo de entusiasmo. Uh, we have inclusive school in Finland. Nós temos escolas inclusivas uh, na Finlândia. Uh, that means that most of the students study in their own, own school and own, own neighborhood school with, with all other children. Isso significa, então, que cada aluno uh, estuda dentro das suas possibilidades, junto com outros alunos. Uh, so, if you have, have some learning difficulties or behavioral issues, so you still, still are in the same class and in the same school with, with other, other your peers, and you can get the support in your, your own class. Então, mesmo que você tenha alguma dificuldade de aprendizagem, alguma uh, dificuldade comportamental, você está inserido dentro de uma sala de aula com outros alunos que também têm as suas uh, diferentes potencialidades e, uh, e, enfim, formas diferentes de se aprender. Então, quando você planeja a lição, você também pensa que você tem diferentes estudantes lá e você pode, como você pode atender suas necessidades. Então, ao planejar a aula, deve-se ter em mente que dentro da sala de aula tem diferentes alunos com diferentes necessidades e nós precisamos atingir os objetivos para cada um desses alunos. Você pode ensinar o mesmo material para todos os estudantes, mas a variedade de instrução da estratégia depende do estudante's learning style ou readiness. Você pode ensinar o mesmo material, o mesmo conteúdo para todos os alunos, embora a instrução, a forma como você vai ensinar isso, pode variar para cada aluno, dependendo do, do seu estilo de aprendizagem, dependendo da sua prontidão, da sua, da sua potencialidade. So, in the same, same lesson, you can have multiple lessons inside, so different students can do the same thing a little bit different way. Então, dentro de, uma, de um plano de aula, há diferentes planos de aula para realmente atingir diferentes alunos. You can also deliver lessons at varying level of difficulty based on the ability of the student. Você também pode entregar lições e tarefas uh, que variam no seu nível de dificuldade baseados na habilidade de cada estudante. For example, if the student has problems with reading, so you can give, give him or her with material with less text. Por exemplo, se um aluno tem dificuldade em leitura, uh, você pode entregar alguma atividade que tenha menos texto. And or you can also listen those texts, texts you don't have to read so much. Uh, e nesse caso os alunos então não são forçados ou, ou eles não devem ler muito e ir ao seu no, no seu ritmo. Uh, or you can provide different working environments, for example, small groups or tutoring fellow students. So we have also these far professionals in Finland, so they can, they can also help some students. Também se podem utilizar espaços diferentes, grupos menores, também um processo de tutoria para auxiliar esses alunos com dificuldade. And we have, we have these special education teachers in every school and por exemplo, Johanna e eu fizemos muito trabalho de equipe. Nós estamos ensinando juntos por anos. Então, toda, toda a escola tem os professores de educação especial. E no caso, as duas professoras aqui, elas se auxiliam. Elas têm um processo uh, colaborativo no seu trabalho, em que a professora de educação especial auxilia essa professora da turma uh, nesses processos com os alunos com dificuldade e como mediar essas situações. Uh, we usually are in the same classroom with all the students and, and Johanna is teaching and I'm helping those who need help. Geralmente as duas estão na mesma sala de aula, enquanto a Johanna uh, 
dá a sua aula, a, a Hanna também uh, auxilia nesses processos. Uh, we give students opportunities to learn in many different ways. Nós damos oportunidades para os alunos aprenderem de diversas formas. Some learn by reading, some by listening, some by doing. Alguns aprendem por uh, leitura, por escuta ou por fazer mesmo, né? Colocar a mão na massa. It's also important to give students opportunities to show what they have learned in different ways. É importante também dar oportunidade para os alunos mostrarem o que eles aprenderam de diferentes formas. Some students cannot do the normal test with paper and paper and pen, so they can they can talk to teacher what they have learned or they can draw or, or show show what they have learned very multiple ways. Então, alguns alunos têm muita dificuldade em fazer aquele teste padrão de papel, caneta. Então, eles têm a oportunidade de, de mostrar o seu aprendizado de uma forma diferente, seja conversando com o professor, fazendo um desenho, fazendo uma apresentação, uh, possibilitar ao aluno diferentes formas para mostrar o que ele aprendeu. Um, this is done in, in every Finnish classroom, every day. Isso acontece em todas as salas de aulas da Finlândia, todos os dias. So about the evaluation, um, in the curriculum it says that it has to be versatile, continuous and respectful. Então sobre a avaliação no, na base nacional curricular, diz que a avaliação tem que ser versátil, continuada, respeitosa e justa. The evaluation of the student is um, it's also like a motivating the students as well as giving the teacher information about the skills of the student. A avaliação também é uma forma de motivar os alunos enquanto se dá informação ao professor sobre como está o processo de aprendizagem deles. And the te teacher's task is to provide the students with feedback on how they are learning and how they can improve. Uh, e o papel do professor é dar feedback para os alunos sobre o que eles, como eles estão aprendendo uh, e o que eles podem fazer para melhorar. And we do the evaluation together with the student. We talk with them and ask how they are feeling about the learning. Nós também temos processos de autoavaliação com os alunos, conversando com eles, perguntando como eles estão se sentindo quanto a, ao seu aprendizado. For example, the teacher can say that I have noticed that uh, the reading is a bit slow for you. Would, would it be easier if you listened to the text instead? Por exemplo, uh, o professor pode falar, eu percebi que uh, você tem uma leitura um pouco mais lenta, será que não seria melhor você escutar esse texto? And this is an example and, and a part of formative assessment. Uh, esse é um exemplo da, da avaliação formativa, que é essa, essa avaliação mais informal, né, de dar um feedback, de conversar com o aluno. Uh, it means that it's assessment for learning. Isso significa que há uma avaliação para o aprendizado. Um, the, this kind of assessment is informal feedback about the learning process. É, então, um feedback informal sobre o processo de aprendizagem. And it, it doesn't affect or it shouldn't affect the student, student's grades because it's uh, even during the process of learning. Então, esse tipo de avaliação não afeta as notas dos alunos porque é feito durante, ao longo das aulas. And this basically means that all the little things and feedback and the little conversations during the classroom between teacher and the student. Isso significa, então, todas as conversas, todas as dúvidas trocadas, a relação do professor com o aluno em sala de aula. And um, it can be self-assessment. The student is um, assessing themselves, their, their own work and their skills. Pode ser, então, uma autoavaliação em que os alunos uh, se autoavaliam quanto à sua aprendizagem. Uh, the peers can uh, give an assessment about their friend's work. Assim como uma avaliação um, entre os alunos mesmo, que os alunos podem avaliar o trabalho dos seus colegas. 
learning games give the student uh, feedback about how they are doing um, in, in a game lib version of a way. Um. Os jogos de aprendizagem podem ser uma boa forma de mostrar aos alunos, de eles entenderem como eles estão indo, uh, qual, como eles, se eles adquiriram aquele conteúdo ou não. They can, they can uh, play a game in an iPad, a learning game, for example, in the math class, and, and they get feedback how many points they get, how, how well they do. Então, eles podem jogar, por exemplo, um jogo de matemática no iPad, e, e receber instantaneamente ali quantos pontos eles receberam para ver então uh, o resultado deles né, no jogo. And then we have the summative assessment, which is summoning assessment at the end of the learning period or at the end of the semester. Há também então a avaliação somativa, que é aquela yeah. avaliação feita no final do período de, de aprendizagem, ali no, no final do semestre ou no final do ano. Before we get there, uh, the student must have had formative assessment on the way so that they can improve or uh, do di things differently. Mas para chegar nessa avaliação somativa, é preciso que tenha acontecido essa avaliação uh, formativa. Esse to todo esse processo que elas falaram anteriormente, dessa conversa com os alunos, da autoavaliação, precisa acontecer isso antes de fazer a avaliação somativa. The summative assessment is usually given, we give grades after each semester. Então, nessa avaliação somativa, se dão as notas no final do semestre. But also, the summative assessment can be a part of a, a short learning period. Mas também pode ser uma avaliação feita num período mais curto, não precisa ser no final do semestre ou do ano, podem ser períodos curtos de aprendizagem também. So it can be like a test at the end of the period of, of math work when we have um, done calculations about social whatever. <laughs> então pode ser, por exemplo, um teste uh, ao final do mês, ao final do período de, de, de aulas. Um, depois de se terem feito os, os conteúdos e as, os cálculos, no caso de uma aula de matemática. And then it can be essays or portfolios also. Podem ser também redações, portfólios e outras formas de avaliação também. And the met methods of assessment should be versatile. Os métodos de avaliação também devem ser versáteis. You cannot make the grade by using only one method or one test. Você não pode dar nota utilizando só um método ou um teste. One test doesn't give you the whole picture of the um, learning of the students or, or their, their skills or, or what they have learned. Um teste só não vai indicar tudo que o aluno aprendeu, como ele está realmente. So the evaluation of the student should be Do, done by every day, and it should be very versatile. Uh, então, por isso que a avaliação deve ser feita todos os dias e ser bem versátil. Yeah. Yes. Uh, we have one example of the lesson. This is history lesson, sixth grade. Uh, of this Vikings. Então, aqui uma, um exemplo uh, de, uma, de uma aula, de um plano de aula, da, da aula de História para o sexto ano, e o tema da aula são os vikings. E, como você pode ver, a principal ideia do curso não é ensinar os fatos sobre vikings. Então, vocês vão poder ver que aqui uh, o, o principal da aula não é ensinar fatos sobre os vikings. Uh, we... We teach them historical skills. Uh, nós ensina... Sorry. <laughs> yes, historical skills, the ability to construct knowledge of the past using appropriate sources of information and evaluate them critically. Então, o, o, o objetivo aqui dessa aula é ensinar habilidades históricas, a habilidade de construir um conhecimento sobre o passado utilizando diferentes Uh, diferentes fontes de informação, avaliando elas criticamente. 
We teach them how to make conclusions about the findings. E assim nós ensinamos eles a, a fazerem a, as suas conclusões sobre as descobertas. And the methods we have chosen are direct teaching, group work and discussion. E como métodos aqui foi escolhido uma instrução direta, trabalho em grupo e discussão. Uh, first we motivate the children by asking what they know about the Vikings. Primeiro se motiva os alunos perguntando o que, que eles já conhecem sobre os Vikings. We might use, for example, for example some quiz, maybe Kahoot or some, some kind of game to motivate them. Para isso pode se usar, por exemplo, jogos como Kahoot para quizzes, né? Como Kahoot para uh, motivar os alunos a querer aprender aquele assunto. Then we give them some material and divide them into groups. Então, se, se entregam esses materiais e, se, e dividem em grupos os alunos. Uh, they have to have to make conclusions about the about the material we gave them and and do some brain work about the things. Então, eles têm que fazer, têm que tirar conclusões sobre aquele assunto e também exercitar o seu cérebro ali para para entender aquele conteúdo. Uh, it's important to teach them how to think independently. É importante ensinar esses alunos a pensarem independentemente. Uh, some some students may find this very very difficult, so I provide them helpful guest questions so they can they can answer the questions and so it's, it's made easier for them. Alguns alunos podem achar esse essa parte mais difícil, então a professora pode perguntar outras perguntas, perguntas extras para auxiliar uh, nessa dificuldade. Students must also work together, so everyone must participate and and have their own opinions heard. Então, os alunos devem trabalhar juntos, e todos devem participar uh, e devem ter a sua, a sua visão escutada. Here's the example of the material. Aqui é um exemplo do material. It's a map which shows Viking roads. Este é um mapa que mostra as rotas dos vikings. And there's uh, some findings along the road. E há algumas descobertas em cada, em cada rota, em cada local. They also have some extra material that is what is not shown here. Uh, eles também têm outros tipos de materiais, assim como é mostrado aqui, uh, para auxiliar nessa, nessa tarefa. The students work together and try to find out answers to my questions. Os alunos trabalham juntos e... Uh, buscando as respostas para as perguntas da professora. And they try to do their own conclusions and guesses what have happened there if there's a helmet or, or X or something, something found. Então eles têm que tirar suas conclusões uh, pensando uh, para que aquele capacete era utilizado, uh, qual era o uso para aquele, uh, aquele machado, uh, buscando entender como aqueles artefatos eram utilizados na época. Example of the questions is maybe where are the Vikings from? Alguns exemplos das perguntas, uh, de onde são os Vikings? Where do they sail and what can you say about their sailing skills? Para onde eles navegavam e o que você pode dizer sobre as suas habilidades de navegação? Uh, did Vikings visit Finland? Se os Vikings visitaram a Finlândia? We have found many weapons and digging graves. What can you tell from that? Uh, nós achamos muitas uh, muitas armas na, nas, nas lápides na, dos, dos vikings. O que você pode dizer sobre isso? And then we discuss findings and and collaborate them. Aqui então a discussão das descobertas e o processo de colaboração. Every group tells the others about their conclusions and the class discuss about them. Uh, todos os grupos uh, falam para os outros sobre as suas conclusões e a turma discute sobre essas descobertas. Uh, teacher, write down the main facts. O professor, então, ele anota uh, os, os fatos principais. Teacher doesn't provide any new information, but she, she writes the, what the children found out. 
Uh, além de escrever o que os alunos falaram, o professor também vai dar algumas informações extras que são importantes. Uh, then, uh, together with the class, we decide which information is the most relevant, and students write it down to their notebooks. Então, junto com a turma, se decide, em conjunto, quais informações são mais relevantes, e aí, então, os alunos escrevem nos seus cadernos. And after that, we may, may uh, write a little story about Vikings in, in, in Finnish language. Mm -hmm. E após isso, uh, eles podem uh, criar uma história sobre os vikings na, aula de, na sua aula de língua materna. E durante as artes, nós discutimos sobre as findings em the graves. Uh, e durante a aula de arte, eles também discutem sobre essas, esses artefatos que foram encontrados uh, dos vikings. E porque havia muitos um, uh, shields e swords porque eles usavam muitos escudos e espadas and jewelry e, e muitas joias também uh, we study study their decoration sorry i didn't understand that word uh, decoration is like um um What like they look ornaments like. and and pictures oh. in the Good, good. Um, então, também se estudam a decoração dos vikings, né? Os, todos os ornamentos, todos as, os símbolos que eles utilizavam. And then we prepare our own um, viking shields from clay during the art class. Então, o, o, o produto, então, da aula de arte é fazer o seu próprio escudo de argila. And then we decorate them, uh, but use the decorate um from our days not the viking days but our days então por fim eles decoram esse escudo mas não utilizando os símbolos e as artes lá dos vikings do passado mas do, do seu tempo atual né de hoje so instead of floral floral or black flowers that they had there we use like unicorns or cupcakes <laughs> então ao invés da da dessa decoração mais floral, das flores uh, escuras, pretas, os alunos acabam optando por fazer unicórnios, yeah. uh, cupcakes. In, in every part of the process, uh, we give them feedback how what they are doing. Em todo esse processo, em cada parte, cada etapa desse processo, os professores dão um feedback para os alunos como eles estão indo. Uh, we give them feedback back about how they are doing the group work, how they are working together. O feedback também é dado sobre como eles estão trabalhando em grupo, como está funcionando esse trabalho em equipe. Uh, we help them to find the vital information of the material. Nós auxiliamos eles no processo de encontrar informações vitais sobre o conteúdo. And students also give, give feedback for each other. Os alunos também nesse processo dão feedback um para os outros. And students also also you're on mute Louis yeah. oh my god <laughs> <risos> então, basicamente o que elas falaram então é que por fim os alunos eles fazem autoavaliação uh, eles dizem como eles se sentiram durante a tarefa como eles se viram durante o processo so this is this was our um, last slide last line we can put the picture there yes. uh, I, I hope, hope you get the idea that, that also in this history lesson Lesson uh, teacher doesn't only to give give the information to children, but the children find out the information by themselves. Então, uh, finalizando a apresentação, então, uh, ela diz aqui que na aula de história o importante não é só dar informação, não é só transmitir um conteúdo para os alunos, mas que eles mesmos encontrem, uh, assim como na aula dos vikings, que eles mesmos encontrem uh, as respostas, né, e dialoguem com o professor para ver se de fato estão corretos. 
aspect is Vikings, but we we teach in very many ways. Então, este foi um tema dos vikings, mas isso pode ser aplicado em diversas formas e diversos outros conteúdos. E os alunos podem utilizar suas mãos, podem fazer as coisas, uh, podem fazer né, uh, durante esse processo, e isso ajuda a motivar eles a querer aprender sobre aquele assunto. Thank you. Thank you. Obrigado. Então agora eu vou passar aqui para a tradutora Andrea e ela vai ver algumas perguntas que uh, vocês podem ter sobre o assunto. Luiz, muito, muito obrigada pela tua contribuição, pela tua ajuda, pela tua excelente tradução. É, vou pedir para a Andréia, então, agora fazer a tradução, da, tanto das perguntas quanto das colocações que nós fizermos a partir de agora, para que as professoras possam estar a par. Então, bem-vinda, Andréia. Obrigada. Thank you. I will be translating all the questions that we have here and helping them to understand your answers. Uh, inicialmente, então, agradecer a Ana e a Johanna pelas excelentes palavras, pelas dicas, pelas informações. E é claro que nós temos várias dúvidas e provavelmente não vamos conseguir esgotar todas elas, mas uh, vamos discutir um pouco mais esse assunto. We are very happy and we want to thank you for all the tips that you gave us and we have a lot of questions and probably we won't solve all of them today and we hope we can have more moments like this so we can continue learning. Uh, bom, então a primeira pergunta é nesse processo de educação destas crianças, qual é a maior dificuldade encontrada? In this process um, in the child education, what is the biggest difficulty that you, you face during the process? I think it's, it's the, uh, how can I meet every student's need? How can I be enough for, for every, every student? Because we have so many different students in our classroom. And we would like to make the best best of for everyone. Elas elas pensam então que a maior dificuldade delas é poder dar conta de toda a diversidade de estudantes que ela tem que elas têm dentro da sala delas e elas poderem serem suficientes para dar conta desse processo de aprendizagem, já que os estudantes têm uh, trajetórias diferentes e formas de aprender diferentes. Muito bem. Uh, a gente sabe também que na Finlândia há um envolvimento muito forte por parte dos pais e da comunidade. O uh, que, que elas podem nos contar a respeito deste processo do envolvimento de pais e comunidade? We know that in Finland there there is a big movement, a big um, that parents and the community are together with the school. So we would like to know what you can tell us about this um, connection. Well, as a class teacher, we uh, contact the parents every day. We have this um, uh, environment called Wilma that we write messages with the parents. Eles, uh, têm, eles acionam os pais uh, praticamente que diariamente, eles têm esses contatos com as famílias diário. Então, quando eles têm reuniões ou oportunidades, eles estão sempre em contato com os pais para que eles possam vir até a escola e conversar com os professores. And also, the part of the evaluation process of the student is that we ask the parents to come over to the school and talk about how the school is going for the student. 
Ok. Uh, parte da avaliação dos estudantes também vem das famílias, então eles contatam as famílias e as famílias também fazem parte desse processo de avaliação, dizendo como que a escola, então, está chegando dentro de casa, como que esse aprendizado está uh, transformando a vida dessas crianças dentro de casa. Um, message to all the parents once a week. É, ela disse que ela, ela manda uma vez por semana, com certeza, mensagem para todos os pais. It's like an information letter to the parents. Como uma, uma carta de informação ou um bilhete para os pais. And I also give feedback uh, how the student is doing during the day or the week. I, I tell how well he or she is doing or what are the, the obstacles uh, in, in learning process. Então, as professoras avisam os pais como que esse estudante está indo durante aquele dia ou aquela semana, se ele está indo bem, se ele está com alguma dificuldade. Então, ela fa elas fazem esse comunicado com os pais. And, and I, I just to tell one, one more. Uh, uh, and I, I tend to set the goal very low uh, so that the parents feel that they can contact me at any time uh, if the school is something that they are thinking about um, or the learning process or, or the student, how, it, how they are doing, ha, do they have friends or anything, they contact me and, and we can talk about that together. Very nice. Ok, so... Estava uh, falando inglês, sorry. Ela, ela tenta manter um contato muito próximo com essas famílias para que essas famílias se sintam muito à vontade de entrar em contato com ela sempre que precisarem, para saber se o filho está fazendo amizade na escola, se ele está indo bem, porque às vezes entrar em contato com a escola não é tão simples assim para as famílias, então as professoras fazem esse essa ponte com a escola para que os pais se sintam bem-vindos ali. Uh, I feel like we are in the same boat together and, and for the students, with the parents together, doing the best for the students. Ela sente que ela, como professora, ela está no mesmo barco que os pais estão, né? no caminho do aprendizado das crianças, então eles têm que caminhar juntos. If the student has some problems or difficulties at school, we work very closely with the families. E caso o aluno tenha alguma dificuldade assim maior, então elas trabalham ainda mais próximo dos pais. We provide support for the child, but also for the family. Elas ajudam a, tanto a criança quanto a família nesse processo. Thank you. Uh, e a respeito da comunidade, né? A Franciele aqui está uh, emendando a pergunta, a Franciele Chilin da Silva. Como acontece o desenvolvimento da parceria e conexões entre a comunidade e a escola? Porque né, agora elas comentaram sobre os pais e isso sobre a comunidade. Como é que é este processo? Se existe uma relação, uma parceria, alguma coisa nesse sentido? Uh, there is a teacher here that is asking. Uh, you talked about the families, the parents, but how does this process work with the community? Do you have, um, the school and the community have a relationship? How does it work? Well, for example, we are located in Negala region in Tampere. And, and we have a we have a library and then we have the church and then we have a different um, like um, like we have the circus there and we are working together with all these these um, places and people okay um, a escola se insere dentro da comunidade ocupando todos os espaços que essa comunidade oferece Dentro, ela vai para a igreja, vai para museus, tem um circo lá na cidade também que eles ocupam. Então, eles, eles fazem essa relação com a comunidade bem presentes, levando a escola para todos esses espaços, não mantendo a aprendizagem só dentro da escola. 
And also there is a um, senior, what is that? One I could think. Senior well, residents. Senior citizen Se home. Senior citizen, yeah. And then we have uh, daycare centers. And uh, sometimes um, I have taken my students to visit the old people and we talk and, and make interviews with them and, and, and we once photographed, took like selfies with the, or the portraits of the old people and the young people together. So, so we work different ways, try to reach to the community. Eles trabalham, então, tentando alcançar a comunidade de diferentes formas. Ele, ela gosta muito de conversar com as pessoas mais velhas, de ir visitar, então, esses lares ou as casas que têm pessoas mais velhas. As crianças gostam muito de fazer selfies com os mais velhos para poder ver essa diferença de gerações. Então, eles estão tentando sempre estar inseridos na comunidade para que o aprendizado também aconteça ali. And in, in the Nepal region, there are um, this, um, yeah, we've just used, um, some kind of club or, or association. association. Association of the Nepal that um, might do some um, Christmas market kind of things. And our school is involved with the together planning and, and organizing that. Também existe uma associação ali na cidade, na região onde fica a escola, e essa associação faz eventos e que a escola também uh, participa da organização desses eventos. Então, a escola também pode estar junto da comunidade nessas, ness, nesses momentos. Em Finland, as uh, crianças vão to para essa escola que está no seu neighborhood. Na Finlândia, as crianças costumam ir para a escola que fica na, no bairro onde elas moram, então escolas próximas de suas casas. All the children live nearby and, and their parents know each other. E tem algumas crianças também que tem as crianças que moram perto e tem as crianças que moram longe, então os pais se auxiliam para poder levar essas crianças para a escola se ela não fica tão perto da sua casa. So the school is quite important element in community. E assim a escola se torna tão importante dentro da comunidade porque as famílias também se reorganizam para poder auxiliar aqueles que não moram tão perto. Thank you. Cris, tem mais alguma que tu queira fazer? Uh, sim, agora a, a respeito do processo de avaliação. A gente tem várias perguntas sobre avaliação, se tu quiser traduzir. Uh, we have a lot of questions about assessment, evaluation, okay? So we are going uh, to organize them for you. Uh, a primeira da Maria Helena, então, é como é feita a avaliação de, do, de final de ano letivo e como os alunos são aprovados e promovidos para a série seguinte, para o próximo ano? Okay, the first question is... How do you do the final evaluation so you can decide if the student can go to the next grade or not? And how do you do this process? Uh, we collect the, collect the information whole year, not, not just some final test, but it's, it's the process, learning process that we are looking for. Elas coletam a informação do, durante o ano todo, elas não têm uma prova final, mas essa prova final ela não é a determinante, né? então elas coletam a informação durante o ano todo para poder fazer essa decisão se o aluno está apto ou não para passar de ano ou ser promovido. In our curriculum, the task is, they are not quite, they are not very exact. Então, o currículo não traz, um, deixa eu ver como que eu vou explicar isso. O currículo, ele não traz algo muito fechado, o currículo, ele é muito amplo. Então, elas podem usar dessa amplitude para poder fazer as avaliações de formas diferentes para isso. For, for example, in history, you don't, you don't have to know all the facts about the history, all, all the years, but you... There is, 
something like student learns how to how to um, collect historical information. It's, it's more like that. Por exemplo, no conteúdo na disciplina de história, uh, os alunos eles não são obrigados a saber todos os fatos históricos, nem a decorar nenhum tipo de ano, mas eles precisam saber encontrar alguma coisa de acordo com as atividades que foram feitas. Então, algumas habilidades são trabalhadas, mas eles não precisam dominar todo aquele conteúdo que foi apresentado como uma forma de, de memorização. Eles precisam de fato aprender. Um, for example, uh, we do it in, in normal school. In our school, we do it um, that in the middle of the school year we give uh, grades, and I talk about a marathon that you are running during the school year. And in the middle, somebody tells you what your time is. So the grades during the Christmas time in the middle of the the um, school year uh, gives the feedback for the students how well they are doing by that time. Elas fazem uma avaliação na metade do ano, né? A metade do ano para eles é na época do Natal, porque lá a escola começa de julho em diante, né? Não não faz, não funciona aqui que nem a gente. Então nessa metade do ano eles dão esse presente de Natal para os estudantes, dizendo como que está sendo a avaliação deles ali. E ela ela mostra para eles como se fosse uma corrida. Então eles estão percorrendo um caminho e quando chega nessa metade do caminho ela dá esse feedback dizendo como eles estão para que eles possam saber o que, que eles precisam melhorar na próxima metade do caminho. It's not very usual, usual that in Finland student doesn't go to the next, next, next level or next grade because if you have difficulties in, in your studies, we give them support. Não é muito comum haver reprovação na Finlândia, é porque eles já vão fazendo todo um acompanhamento com o aluno no decorrer do ano letivo. Então, se, a, se as professoras identificam alguma dificuldade de aprendizagem, o aluno tem acompanhamento durante o ano. Então, é muito difícil que aconteça uma reprovação lá. Muito bem. Muito bem. obrigada. Eu vou passar para a Janine. A Janine tem várias questões também a respeito do processo de avaliação. Depois tem outras aqui. Acho que a gente não vai conseguir dar conta de todos, mas eu vou passar para a Janine. Obrigada, Cris. Uh, a gente tem é. dúvidas, às vezes, mais práticas, né? Uh, então, ali também vi que outras professoras colocaram outras dúvidas. É, sobre esse processo uh, de avaliação. Pensando no final, Andréia, uh, dessa entrega final. Ela, ela falou que é um somatório de notas. Essas são notas por disciplina ou são uh, notas por habilidade ou por uh, um grupo de habilidades ou por conteúdos? Como é que essa avaliação, esse resultado, né, quando é entregue esse, esse documento para as famílias, uhum. esse, esse documento final? Né? Uhum. Ok. Um, uh, related to the final report card, because during the year you evaluate your students and you give them feedbacks and you also give them uh, grades, correct? So we want to know, uh, so we have some practical issues here. Uh, we want to know in the final um, report that you give to the families and to the students, How do you do this? Do you give individual grades according to the subjects, for example, history, arts, or you grade the abilities that they developed during the year? How, how does it work in Finland? The both sides are in the same grade. You, for example, in history, we, we evaluate the what they have learned, what they know about it, and also the skills. They are both in the same grade. And we give the in, individual, individual <laughs> grades in every subject. One in math and one in, 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 in Finnish language and, and so on. And we also have this, this very odd behavioral, <laughs> behavioral number, so yeah. grade. So we evaluate how the students have 
being behaved at the school yes. and it's based on the the um schools or rules and how how they they paid or how yes. well they done okay okay elas fazem as duas coisas elas dão uma nota individual por um, por disciplina, então tem a nota da matemática, tem a nota da história, tem a nota de artes, mas elas também dão notas para as habilidades desenvolvidas, porque daqui a pouco eles estão fazendo um projeto e foi desenvolvida uma determinada habilidade que não está conectada só a uma área do conhecimento. Então elas também, também trabalham com a nota por habilidade desenvolvida e elas dão uma nota para o comportamento do aluno. Então, elas avaliam como que o aluno se comportou durante o ano dentro da, da trajetória escolar dele, se uh, respeita, se fez as atividades propostas, etc. E elas geram uma nota para isso também. And for the grades, how do we give uh, the feedback about the skills that the students have learned? Well, um, in our curriculum, there are a criteria of what what grade should we be given. And some of the uh, criteria consist of um, what they have learned or the skills like what, how they manage to read the, yeah, like, um, the sources in history, but also the skills like group work or so self-assessment. And it's, it's but the criteria is, it's the, um, uh, the, all the, the criteria of the, for example, in, in art uh, consist of the learning process and the skills. And then when I give the students, for example, a grade uh, that's like an eight, which is good, uh, then it al already consists of this criteria that is in the curriculum. Okay. But also, it, well, yeah. Yeah, <laughs> I got it. I got it. Thank you. Uh, eles têm no, no currículo deles, eles têm uma, uma lista de critérios pra, que justificam, não é que justificam, mas que uh, mostram o que, que aquela nota representa. Então, por exemplo, em artes, ela vai dar oito para um estudante lá, porque artes compreendeu uma habilidade prática, mais um outro tipo de habilidade. Então, esse estudante ganhou oito em artes. Esse oito lá no currículo deles vem dizendo o que, que esse oito contempla. Quais são as habilidades, então, que foram envolvidas? O que, que o aluno conseguiu atingir para ele ter tirado esse oito? E then, uh, how do the parents know what is what? Uh, for example, if I have a math test, uh, the student gets a grade from the test, but I also write down uh, the, my, my uh, ideas how this the the skills have developed or how how well the thinking process is going with the students i write it down for the parents to know you give a personal feedback to your students okay yeah. nice uh -huh. então por exemplo como que os pais sabem o que que isso representa porque isso está no currículo deles né na, na construção curricular da escola então, quando, por exemplo, ela dá uma avaliação de matemática, eles fizeram uma prova, um trabalho, ela coloca a nota, mas ela sempre dá um feedback para o aluno e para as famílias. Então, além da nota, ela escreve como que aquela, aquele estudante foi naquela atividade, daí as famílias já estão sabendo o que está acontecendo. Thank you. Vou fazer mais um, então. Uh, durante a fala da, da Hannah e da, da Ana, é, elas trouxeram que o feedback é contínuo, é processual, a, a avaliação, e trouxeram alguns exemplos de evidências de aprendizagem. Então, elas trouxeram é, autoavaliação, portfólio, né, e elas vão acompanhando e dando feedback ao longo do processo. Uh, elas poderiam nos trazer mais evidências de aprendizagem que elas consideram e registram nas suas, no seu, nas suas anotações uh, sobre o que, que o aluno aprendeu, como ele aprendeu, o que, que falta, né, quais, quais dicas que elas podem dar para ele, quais as evidências que elas poderiam nos, nos trazer para além dessas que elas... Uh, trouxeram na apresentação. Ok. 
Okay. Uh, during your presentation, you told us that you you evaluate your students like it's a process, right? So you evaluate everything that the student uh, does during the year, and you show you talked to us. You showed us that you work with self assessment and group pairs. Uh, we would like to know um, what you consider uh, learning evidence and uh, if you can give us more examples for us of what kind of um, learning evidences you use to evaluate your students. Uh, this form the assessment, it, it doesn't affect their grades because it's a feedback, so they can they can do it better. Uh, but we do also, of course, have this these things that that affect their grades. Uh, they can be normal tests, like like math tests, tests or, or history tests, where we we to know what they remember and what they have learned, but but we we do also big projects like like group works or, or posters or things like that and we give the children the criteria and in this poster you must have this and this and this and this and if you are doing very good job your poster is like this and there's things things like that and if you're doing medical job is it's like that and so we can evaluate them in very many ways, but the main thing is that when we evaluate that kind of thing that makes the grade, uh, we always give, give the children the criteria. You, if you want a good grade, then do this. this and, and for example, in history, I, I often ask them to write me essays and or or I can give them a task that you pretend to be a person in French Revolution. What do you think or what you what is it like? And they can they can draw me a picture or a comic or, or things like that. And then I I evaluate that the facts is the facts are okay, are they are they imagining things things correctly? I think what how the working process is is going, and all this I tell them in advance that I'm going to evaluate things, this, this kind of things. Ok. Então, te, são são duas coisas que elas fazem na escola, né? Uma coisa é os feedbacks que elas dão uh, com frequência para cada atividade que elas vão fazendo com as crianças em sala de aula, mas que nem todas essas atividades são avaliativas. Mas elas servem para a criança ir desenvolvendo aquelas habilidades. Quando elas têm algo que elas vão avaliar de fato, o que, que elas fazem? Elas conversam com as crianças inicialmente, elas mostram quais são os critérios de avaliação daquela atividade que está sendo feita, e daí elas fazem a avaliação uh, baseada em inúmeras coisas. Por exemplo, ela deu um exemplo de um texto de história que ela pede. Então, ela vai pedir lá um texto de história. Então, ah, por exemplo, ela vai pedir para que o aluno seja um personagem famoso da história. O que, que ela vai avaliar naquele texto? Ela já dá tudo previamente para esses alunos. Ela vai ver se os fatos históricos estão corretos, se o aluno trouxe as informações que foram estudadas de forma adequada para aquele texto. Então, não é uh, simplesmente, bom, eu fiz um texto para aula de história. Então, tudo que é avaliado é conversado com os estudantes com antecedência para que eles saibam o que é esperado deles. E tem coisas que não são avaliadas, que só servem para o desenvolvimento daquela atividade. Eu não sei, Janine, se eu respondi a tua pergunta, tá? Se não, tu retoma, daí a gente vê. Uh, como eu já imaginava, uhum. a gente tem uma série de perguntas ainda. Uh, we have a lot of questions. Mas, infelizmente, a gente está chegando no nosso tempo final. A gente já está com uma hora e trinta. Nós tínhamos combinado que nós concluiríamos 
uh, no horário de Brasil aqui às 10 e 30. But uh, unfortunately, we 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 are with our time done. We have to finish here in Brazil at 10:30 a.m. Uh, gostaria de agradecer imensamente a Hanna e a Johanna e, e a professora Olti, que eu sei que está nos bastidores, nos ajudando. We want to thank you, Hanna and Johanna and Olti, that are there. <laughs> agradecer também os tradutores que participaram desse processo. We want to thank all the translators. Hi, Olti. Thank you. <laughs> and uh, especially uh, Janine and Professora Paula, who are a lot of partners, uh, são parceiras muito grandes no nosso projeto aqui, the, 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 do MTE, do Mentor Teaching Education. We want to thank you, Janine and Paula, for the partnership in this project. E com isso, um, dizer que nós temos na próxima semana mais uma sessão, convidar todos que nos estão assistindo nesse momento e os que vão nos assistir durante a semana para que estejam conosco na próxima sexta-feira e, e dizer que essa nossa relação com a Finlândia ela vai se estender, ela é uma relação muito próxima e que se eventualmente alguma questão ficar realmente muito intensa e quiser alguma resposta neste momento, que nos contatem pelos nossos meios de comunicação. A gente pode deixar, né, professora Paula, o e-mail da DRI, que é bem simples, uh, que é dri.fevale.br. Então, se vocês tiverem alguma questão pontual, podem encaminhar para lá, que a gente faz o, o encaminhamento das respostas. So, um, we want to remember that, ne that next week we have another meeting. We will talk about the elementary school and the high school, right? And we want to tell everybody that if they have some questions, they can send us so we can organize for when we have a moment to discuss them. Desejo a todos um bom dia e um bom final de semana. Have a nice day and a nice weekend, too. Thank you. Thank Have you, a nice everybody. weekend. Bye. <laughs> Bye.